সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমি মোহাম্মদ জুবায়ের আহমদ জুবের আজকে আলোচনা করব বীজগণিতের সরল সম্পর্কে কিভাবে বীজগণিতীয় সরল করতে হয় বা বীজগণিতের সরল অঙ্ক সম্পর্কে আজকে আলোচনা করছি বীজগণিতের সরল শিখি সরলের নিয়ম বা বিধি তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা জানি যে সরল অঙ্ক করতে গেলে কিছু নিয়ম নীতি বা বিধিমালা আছে আজকে আমরা প্রথমে সরল অঙ্কের বিধি সম্পর্কে বা নিয়ম নীতি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করছি কারণ আমরা যদি যে কোনো অঙ্ক বা যে কোনো পাঠের একটি বিধিমালা বা বিধিবদ্ধতা বা বিধি নিয়ম সম্পর্কে না জানি তাহলে এই পাঠ সম্পর্কে আমরা আমরা ভালো কিছু অর্জন করতে পারবো না তাই প্রথমে আমরা সরল অঙ্কের নিয়ম পদ্ধতিগুলো জেনে নেই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বন্ধনী বা ব্র্যাকেটের কাজ করতে হবে সরল অঙ্ক করতে গেলে সর্বপ্রথম বন্ধনীর ভিতরে বা ব্র্যাকেটের ভিতরে যে অংশটি থাকবে সে অংশটি করতে হবে সর্বপ্রথম অর্থাৎ এই অংশটির কাজ আগে করতে হবে দুই বাগের কাজ করতে হবে ব্র্যাকেটের বা বন্ধনের কাজ পরেই বাগের কাজ করতে হবে আর যদি ব্র্যাকেটের কাজ না থাকে তাহলে তো বাগের কাজ দিয়ে শুরু করতে হবে তিন গুণের কাজ করতে হবে চিহ্ন বিধি মেনে চলতে হবে আমরা জানি চিহ্ন বিধি কি প্লাস 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 মাইনাস 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 প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এই বিধিগুলো মেনে চলতে হবে কারণ বীজগণিতিক যে কোনো অঙ্কে যদি চিহ্ন বিধি বা চিহ্নগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা না হয় তাহলে আনসার বা উত্তর ভুল হয়ে যায় তারপর হচ্ছে বিয়োগের কাজ পাঁচ নম্বরে হচ্ছে বিয়োগের কাজ করতে হবে এবং সর্বশেষ হচ্ছে যুগের কাজ সর্বশেষ সব কাজগুলো শেষ করে সর্বশেষে করতে হবে যুগের কাজ এখন মদ্যা কথাটি হচ্ছে যে প্রথমে আমরা জানি যে বন্ধনী বা ব্র্যাকেটের কাজ করতে হবে যদি বন্ধনী না থাকে তাহলে আমরা বাঘের কাজ করতে হবে যদি বাঘ না থাকে তাহলে গুণের কাজ করতে হবে যদি গুণ না থাকে তাহলে আমরা বিয়োগের কাজ করতে হবে তারপর যুগের কাজ করতে হবে কিন্তু যদি এগুলো থাকে তারপর প্রথমে বন্ধনের কাজ শেষ করে বাঘের কাজ করতে হবে বাঘের কাজ শেষ করে গুণের কাজ করতে হবে গুণের কাজ শেষ করে বিয়োগের কাজ করতে হবে বিয়োগের কাজ শেষ করে যুগের কাজ করতে হবে এইভাবে ধারাবাহিক করে করে আসতে হবে আর এই যে আমাদের চার নাম্বার যে পয়েন্টটি আমরা নিয়েছি চিহ্ন বিধি মানতে হবে এটি হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে ব্র্যাকেটের ক্ষেত্রে হোক গুণের ক্ষেত্রে হোক যুগের ক্ষেত্রে হোক বিয়োগের ক্ষেত্রে হোক আর বাঘের ক্ষেত্রে হোক সর্বক্ষেত্রে চিহ্ন বিধি মানতে হবে এই হচ্ছে আমাদের সরল অঙ্ক করার প্রাথমিক বিধিবিধান বা প্রাথমিক নিয়ম পদ্ধতি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সরল করতে গেলে বন্ধনী প্রয়োজন বন্ধনী চিহ্ন প্রয়োজন আর চিহ্ন বিধি প্রয়োজন এখন আমরা বন্ধনী চিহ্ন এবং চিহ্ন বিধিগুলো শিখে নেই বা জেনে নেই বা বুঝে নেই বন্ধনী চিহ্ন প্রথম বন্ধনী এই চিহ্নটি এখানে একটি প্রতীকী অঙ্ক দিয়ে দিয়েছি ওয়ান টু থ্রি এটি বোঝানোর জন্য যে অঙ্কগুলো এই প্রথম বন্ধনীর ভিতরে থাকে এই যে এই চিহ্নটি এগুলো একটি প্রতীকী অঙ্ক এগুলো এটি প্রতীকী অঙ্ক দিয়ে দিয়েছি কিন্তু বন্ধনীটা হচ্ছে এই চিহ্ন এই চিহ্ন দ্বারা বন্ধনী বোঝায় দ্বিতীয় বন্ধনী এই চিহ্ন এই অঙ্কগুলো একটি প্রতীকী অঙ্ক শুধুমাত্র বোঝার ক্ষেত্রে তৃতীয় বন্ধনী হচ্ছে এই চিহ্ন অঙ্কগুলো প্রতীকী অঙ্ক তারপর হচ্ছে চিহ্ন বিধি প্লাস 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 অর্থাৎ প্লাস প্লাস সমান প্লাস প্লাস মাইনাস সমান মাইনাস 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 সমান প্লাস মাইনাস প্লাস সমান মাইনাস প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা সরল অঙ্ক করতে যাচ্ছি এই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন বা ডাক আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সিক্স মাইনাস টু ফার্স্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেট 
फाइव माइनस फार्स्ट ब्रेकेट ओपेन एट माइनस थ्री फार्स्ट ब्रेकेट क्लोज प्लस फार्स्ट ब्रेकेट ओपेन फाइव प्लस टू फार्स्ट ब्रेकेट क्लोज सेकेंड ब्रेकेट क्लोज तो एक विषय हे प्रथम फार्ष्ट ब्रेकेट व प्रथम बंदर क्ज करब इक्ुअल प्रथम प्रथम बंदन क्ज अर्थात ये अंश क्ज करते और ये अंश क्ज करते सरसर अंकटी शुरू कर शते क्ज से अंश से गए तमब सिक्स माइनस टू सेकेंड पैकेट जेहेतु क्ज करबना तो सेकेंड पैकेट शुरू करी फाइव माइनस एट थे थ्री वियोग दिए दी फाइव एखे सरसर नहीं आसब प्लस फाइव प्लस टू जो जुग दी तेन नहीं आसलम सेकेंड ब्रैकेटर भरे अर्थात हमारे फार्ष्ट ब्रैकेट व प्रथम बंदन क्ज शेष एन द्वित बंदन क्ज करब जेहेतु बंदन एख आ इक्ुअल सिक्स माइनस टू एख पाँच सात दुईटी देखते प्लस और फाइव अर्थात पाँच एक आइनस जानी जो प्लस 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 प्रथम प्लस जोग कर माइनस परवर्ती प्लस वियोग दिए दीते हैं एखे देखते फाइव प्लस सेभेन कारण ये फाइव फाइव टाओं जानी जो प्लस फाइव एवं सेभेन के जो जुग दी बारो बा टुएल्व और बारो थे जो फाइव वियोग दिए दी सेभेन एखे एक विषय हे सेकेंड पैकेटर क्ज करार पर सेकेंड पैकेट रखते हैं कारण जेहेतु एखे को चिन्ह नहीं गुणन हिसाब से इंटू हिसाब से तालोले सेभेन एवं फाइव के जुग दिल कारण फाइवर आगे प्लस चिन्ह धरे नीते और सेभेन आगे प्लस चिन्ह आई तो जुग दी टुएल्व बा बारो बारो थे ये माइनस फाइव पाँच के वियोग दिए दी तक प्लस सेभेन अर्थात प्लस सेभेन सेकेंड पैकेटर भरे तो सेकेंड पैकेटर क्या एक संक्षिप्त कर सिक्स माइनस प्लस माइनस माइनस करब प्लस माइनस माइनस जेहेतु एखे को जेहेतु एखे को चिन्ह नहीं इंटू हिसाब से धरे सात दुए चौदे चले आसल चौदो एन चौदो थ छयोग दिए देव और जुगर चिन्ह जेहेतु नहीं सर्वशेषे आयोगर चिन्ह व माइनस चिन्ह चौदह थी सिक्स वियोग दिए दी था एट और एट्टी हो माइनस एट कारण एखे बड़ संख्या हे माइनस और एट्टी हो माइनस एट सूतरा आंसार हो माइनस एट एन विषय एक विश्लेषण करेतु आप कैकटी अंक करब प्रथम अंकटी जो भलोभ बुझते परि बाकी अंकगल एके बारे सहज हो जाए तो हम तो प्रश्नि देखे प्रथम फार्ष्ट ब्रेकेटर क्ज करब यश एवं अंश के सिक्स माइनस टू सेकेंड ब्रेकेट ओपेन फाइव माइनस एन क्ज शुरू करब एट थे थ्री वियोग दिए दी फाइव और एखे माइनस बस जेहेतु आप माइनस चिन्ह थे नहीं आस प्लस नहीं आसलम ये फाइव एवं टू प्लस अर्थात जुग हो जुग दी सेभेन फार्स पैकेटर क्ज शेषे ये अंशटी अर्थात सिक्स माइनस टू सेकेंड पैकेट ओपेन फाइव माइनस फाइव प्लस सेभेन सेकेंड पैकेट क्लोज एन 
সেকেন্ড প্যাকেটের কাজ করব সিক্স মাইনাস টু এখানে ইন্টু দৌড়ে নিতে হবে কারণ এখানে যেহেতু কোনো চিহ্ন নেই ইন্টু সেভেন এবং ফাইভকে আমরা কি করব যুগ দেব যেহেতু উভয়টি যুগের সাত এবং পাঁচকে যুগ দিলে হবে বারো বারো থেকে আমরা সরাসরি এই জায়গায় যুগ বিয়োগ করে নিয়ে আসব বারো থেকে আমরা যদি ফাইভকে বিয়োগ দিয়ে দিই তাহলে তাকে প্লাস সেভেন এখন আমরা এই সেকেন্ড প্যাকেটের কাজটি শেষ করে নেব সিক্স মাইনাস টু প্লাস সেভেন প্লাসে মাইনাসে মাইনাস নিয়ে আসলাম আর এই টুকে দিয়ে সাতকে আমরা গুণ দেব আমরা জানি সাত দুয়ে চোদ্দ তাহলে সেকেন্ড প্যাকেটের কাজও শেষ সাথে সাথে এই অংশটির কাজও শেষ তারপর আমরা বিয়োগের কাজ করব চোদ্দ থেকে সিক্স বিয়োগ দিয়ে দিলে তাকে মাইনাস এইট অর্থাৎ এখানে মাইনাস আসার কারণ হচ্ছে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আর মাইনাস চিহ্নটি মাইনাস চিহ্নের সংখ্যাটি বড় সুতরাং এখানে মাইনাস আসবে তাহলে মাইনাস এইট অর্থাৎ আমাদের আনসার হচ্ছে মাইনাস এইট এই অঙ্কটি আরও দীর্ঘায়িত করা যাবে আরও একটু লম্বা দীর্ঘ করে করা যাবে আমি সংক্ষেপে করার জন্য অঙ্কটি একটু সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে আসছি এখন আমরা দুই নম্বর সরল অঙ্কটি করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রশ্ন দেয়া আছে থ্রি এক্স মাইনাস থার্ড প্যাকেট ওপেন ফাইভ ওয়াই মাইনাস সেকেন্ড প্যাকেট ওপেন টেন জেড মাইনাস ফার্স্ট প্যাকেট ওপেন ফাইভ এক্স মাইনাস টেন ওয়াই প্লাস থ্রি জেড ফার্স্ট প্যাকেট ক্লোজ সেকেন্ড প্যাকেট ক্লোজ থার্ড প্যাকেট ক্লোজ ওপেন বলতে আমরা শুরু করা বুঝাই আর ক্লোজ বলতে শেষ করা বোঝাচ্ছি অর্থাৎ এন্ডেড এবং স্টার্ট স্টার্ট বলতে শুরু করা অ্যান্ড বলতে শেষ করা এখানে এই থার্ড প্যাকেট অর্থাৎ স্টার্ট সেকেন্ড প্যাকেট স্টার্ট ফার্স্ট প্যাকেট স্টার্ট ফার্স্ট প্যাকেট অ্যান্ড সেকেন্ড প্যাকেট এন্ডেড থার্ড প্যাকেট এন্ডেড অর্থাৎ এখান থেকে শুরু আর এখানে শেষ এখন আমরা ইকুয়াল ইকুয়াল থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস টেন জেড মাইনাস যেহেতু আমরা জানি যে সরলঙ্ক করতে গেলে প্রথমে প্রথম বন্ধনীর কাজ তারপর দ্বিতীয় বন্ধনীর কাজ তারপর তৃতীয় বন্ধনীর কাজ তারপর বাগের কাজ তারপর গুণের কাজ তারপর বিয়োগের কাজ তারপর যুগের কাজ একটা বিধি অনুযায়ী করতে হয় একটা নিয়ম অনুযায়ী করতে হয় আরও অনেক কিছু আছে চিহ্ন বিধি বিধি আছে যুগ বিয়োগ বাগ গুণকে গুণের চিহ্নগুলাকে দেখে বা বুঝে করতে হয় তাহলে এখন আমরা প্রথমে ফার্স্ট প্যাকেট বা প্রথম বন্ধনীয়ের কাজ শুরু করি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফাইভ এক্স মাইনাস টেন ওয়াই প্লাস থ্রি জেড প্রত্যেকটা পদই এক একটি পৃথক পৃথক পদ অর্থাৎ সমজাতীয় কোনো পদ নেই যেমন এক্স এক্স নেই ওয়াই ওয়াই নেই জেড জেড নেই তাহলে আমরা প্রত্যেকটা পদকে আলাদা আলাদাভাবে পাচ্ছি এই চিহ্নটি মাইনাস তাহলে আমরা এই চিহ্নকে অবলম্বন করে এই অংশটি করতে হবে তাহলে কিভাবে করব এখানে দেখতে পাচ্ছি প্লাস তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ফাইভ এক্স তারপর এখানে মাইনাস এখানেও মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টেন ওয়াই টেন ওয়াই তারপর মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাসে মাইনাস থ্রি জেড হিসাব এখনও আমাদের সেকেন্ড প্যাকেট এবং থার্ড প্যাকেটে রয়ে গেছে পর্যায়ে বা তৃতীয় পর্যায়ের শুরু করছি থ্রি এক্স মাইনাস থার্ড ব্র্যাকেট ফাইভ ওয়াই মাইনাস এখন আমরা এই সেকেন্ড প্যাকেটের কাজটি করব থ্রি জেড আর টেন জেড আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটি জেড আছে থ্রি জেড এবং টেন টেন জেড থ্রি জেড এটি এটি প্লাসের এটি মাইনাসের তাহলে দশ থেকে 
তিল বিয়োগ দিয়ে দিলে থাকবে সাত সেভেন জেড তারপর মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস টেন ওয়াই সেকেন্ড প্যাকেটের কাজ শেষ করলাম এখন আমরা থার্ড প্যাকেটের কাজ শেষ করছি থ্রি এক্স মাইনাস থার্ড ব্যাকেট ফাইভ ওয়াই মাইনাস সেভেন জেড প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস টেন ওয়াই এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফাইভ ওয়াই টেন ওয়াই যেহেতু দুটি ওয়াই আছে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস এখানে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টেন থেকে ফাইভ চলে গেলে ফাইভ অর্থাৎ টেন থেকে যদি আমরা ফাইভ বিয়োগ দিয়ে দিই তাহলে থাকবে ফাইভ মাইনাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস সেভেন জেড প্লাস ফাইভ এক্স তারপরও আমরা তার প্যাকেটটি শেষ করতে পারছি না কারণ এখনও কাজ বাকি আছে তাহলে নিচের লাইনে যাই থ্রি এক্স প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ফাইভ ওয়াই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সেভেন জেড মাইনাসে প্লাসে মাইনাস ফাইভ এক্স তারপর আমরা আমরা যখন তার ব্যাকেটটা শেষ করে নিলাম অর্থাৎ ক্লোজ করে নিলাম এখন শুধুমাত্র যুগ এবং বিয়োগের কাজ আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি এক্স এখানে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস ফাইভ এক্স বাদ বাকি যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ভিন্ন ধরনের বা সমগোত্রীয় নয় এখন আমরা থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ এক্সকে বিয়োগ করব কারণ এটি প্লাসের এটি মাইনাসের আমরা জানি যে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস থ্রি এক্স থেকে ফাইভ এক্স থেকে থ্রি এক্স বিয়োগ দিলে তাকে মাইনাস টু এক্স তারপর আমরা নিয়ে আসলাম প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস সেভেন জেড এখন আমরা যুগ করব সব কঠিকে যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি যুগ বিয়োগ উভয় চিহ্নই আছে কিন্তু এখানে টু এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস সেভেন জেড তিনটি তিন ধরনের সমগুত্রীয় বা সমজাতীয় নেই আমরা জানি যে সমগুত্রীয় বা সমজাতীয় না হলে যুগ বিয়োগ করা যায় না সমগুত্রীয় বা সমজাতীয় হতে হয় তাই এটি আমাদের উত্তর বা আনসার তাহলে আমাদের উত্তর হচ্ছে মাইনাস টু এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস সেভেন জেড তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ মদ্যাকতা হচ্ছে যে সরলঙ্ক করতে গেলে প্রথমে যে বিধি বিধান বা নিয়ম নীতিগুলোর কথা বলেছি সেগুলো খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং চিহ্ন বিধি বা চিহ্ন বন্টন ব্যবস্থার প্রতি সচেতন থাকতে হবে তাহলে সরল অঙ্কতে ভুল হবে না আশা করি আজকের ক্লাসটি ভালো লাগবে আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনা ধন্যবাদ সবাইকে